también es familiar mío. No, no. Y para corroborar mi exposición en defensa de la señora Mónica Martínez, llamo a declarar al señor Alejandro Sanín. Señor Sanín, dígame una cosa. ¿Conoce usted a la señora Mónica Martínez, señalada por el delito de falsedad personal? Señor juez, sí, por supuesto. Ella es la persona que suplantó a mi esposa. Y tengo entendido que la directamente afectada, la señora Paz de Lucci, y usted retiraron los cargos en contra de mi defendida. ¿Usted quiere decirnos, por favor, cuál fue la razón para retirar esos cargos? Sí, claro. La primera es que es eh, la hermana de mi esposa. Y la segunda, que pudimos constatar que fue víctima de los planes siniestros de um, Carol... de Floralba Salcedo. De acuerdo. Entonces, para ustedes, la señora Martínez no significa ningún peligro o amenaza para la sociedad. No, claro que no. Claro que no. Ella es una persona honesta y trabajadora, solo que fue fácilmente manipulada. Señor Sanín, muchas gracias. Ya puede retirarse. ¿Alguna otra cosa, señor fiscal? No, su señoría, no tengo nada más que agregar. ¿Y el abogado defensor tiene algo más que agregar? Sí, su señoría, una cosa más. Dado que la afectada no ha recibido cargos, yo quisiera que usted declarara inexistente el cargo que se le está atribuyendo a mi defendida. Y de igual manera quisiera que en uso de sus facultades legales y en cumplimiento de la ley usted declarara la libertad de Mónica Martínez. se vio son contundentes. Por eso pido la pena máxima para Flor Alba Salcedo por el homicidio culposo de Ernesto Salinas y de Eugenio Patequiva, quien fuera esposo de Mónica Martínez, sindicada por su plantación. No tengo nada más que agregar. Perfecto, señor fiscal. ¿Y la sindicada cómo se declara? Acuérdese de mi recomendación. Declárese culpable para que obtenga una rebaja de penas, ¿verdad? Señor juez, la acusada se declara inocente. No acepto ninguno de los cargos por las razones que ya expliqué. Escuchadas las partes involucradas en el proceso y por el poder que me confiere el Estado, voy a expedir el fallo correspondiente al proceso número 360 contra Floralba Salcedo. 